ഫറാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കനോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിലോട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വെച്ചിട്ട് പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ ബീഫും മസാലകളും ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മൺചട്ടിയിൽ വിറകടുപ്പിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ പ്രഷർ കുക്കറിലെ പൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയ രണ്ട് സവാള തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പോൾ ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫാണ് അത് ഞാനൊരു വൺ കെ ജി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പിന്നെ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു കറുവപ്പട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഒരു വിസില് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വെന്ത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വിസിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും വെള്ളം ഇറച്ചി എന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ അടുപ്പിൽ മണിച്ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ലിറ്റ് വെച്ചടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയുടെ 
ready ya kan itu de. Apa ni kalau kiri video istimewa yang kita like je ya, komen je ya, macam tu lebar ke share aja dulu ke. Video ni ada nyalah video yang mai berikan tu beri kumpai bye.